வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகா பால் சுந்தர் இன்றைக்கி ஒரு சூப் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரோக்கலி பதாம் சூப் இது ரொம்ப 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 ப்ரோக்கலி வந்து கேன்சர் ப்ரிவென்டிவ்லாம் அதில் இருக்குது ஸோ அது கண்டிப்பாக நம்ம வாங்கி சாப்பிட வேண்டிய ஒரு இது இந்த மாதிரி இருக்கும் ப்ரோக்கலிங்கிறது இதை நம்ம பிச்சு வச்சுட்டு இதை எப்படி இப்போ நம்ம சூப் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக க்ரீமியாக ரொம்ப இதாக இருக்கும் என் தங்கைக்கு நான் நிறையா பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அவள் உடம்பு சரியில்லாத போது அவளுக்கு நிறைய தடவை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ரோக்கலி பாதாம் சூப் அவள் எப்பயும் சொல்லிகிட்டே இருப்போம் இந்த இந்த மாதிரி சூப் நிஜமாலுமே என்னோடய வாய்க்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்குடி அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்போம் அதை எல்லாரோடையும் பகிர்ந்துக்கலாமே தான் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் போடுறேன் அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இதுக்கு வந்து கார்லிக் கண்டிப்பாக வேண்டாம் வெறும் ஆனியன் மட்டும் நீங்கள் சாட்டி பண்ணுங்க போகிறோம் இந்த ப்ரோக்லியும் இல்லை போடலாம் ப்ரோக்லி வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பச்சை கலராக இருக்கிறதா தான் எடுத்துக்கணும் இது கொஞ்சம் மஞ்சளாலாம் மாறி இருந்ததுன்னா அது அவ்வளோவா நல்லா இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் வாங்கிறச்சையே பார்த்து நல்ல இது மாதிரி பச்சை கலராக இருக்கிறதா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இதில் வந்து இப்போ தண்ணி விடுறேன் தேவையான உப்பு போடுறேன் மூடி வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வேக விட்டேன்னா போகிறோம் இது வெந்து போயிடும் அதுக்கப்புறமா இதுமாரி ஒரு பத்து பாதம் வெந்நீரில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இதையும் அதிகமாக நல்லா சேர்த்து வெண்ணெய் மாதிரி அரைச்சிட்டு அப்புறம் சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்து இல்லை இந்த ப்ராக்கலி ரொம்ப நல்லா வெந்தாச்சு ஸோ இந்த ப்ராக்கலி கொஞ்சம் ஆரட்டும் அடுப்பு அனுப்பிச்சிடுறேன் பாதாமையும் ப்ராக்கலி அரைச்சிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை எப்படி சூப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பாதாமும் ப்ராக்கலியும் நல்லா அரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துட்டோம் நம்ம பார்த்து என்ன இவ்வளோ திக்காக இருக்குது இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி விடலாம் இதில் வந்து இப்போது தேவையான உப்பு போடலாம் இது வரைக்கும் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணவே இல்லை இப்போ தான் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பெப்பர் பொடி நான் கொஞ்சமாக போடுறேன் அப்புறம் நிறையா வேணும்னா நீங்கள் சர்வ் பண்ணுறதே போட்டுக்கோங்க இவ்வளோ க்ரீமியாக இருக்குன்னு உங்களுக்கே பார்த்தாலே தெரியும் இன்ஃபேக்ட் ப்ராக்கலி இல்லாமல் வெறும் பாதாமாக கூட சூப் பண்ணுவா அது அது இன்னுமே நல்லா இருக்கும் ஆனால் ப்ராக்லி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது கேன்சர் ப்ரிவென்டிவ் அண்டு நிறைய இதெல்லாம் இருக்குது இதில் ஸோ இது ரொம்ப எசென்ஷியல் இதெல்லாம் அதில் இருக்கிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது அவசியம் ப்ராக்லி டேஸ்ட் நம்ம வளர்த்துக்க வேண்டியது தான் முதல்ல இனிஷியலி சாப்பிட்றதே நமக்கு அது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் போக போக ப்ராக்லி பிடிச்ச வாழ்க்கை எனக்கெலாம் ப்ராக்லி ரொம்ப உனக்கு எது பிடிக்காதுங்கிறா எனக்கு எல்லாமே பிடிக்கும் அதாவது ப்ரா ப்ராக்கலியும் அதோடய டேஸ்ட்லாம் நான் வளர்த்துனேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது சொல்கிற மாதிரி எனக்கு எது தான் பிடிக்காது நல்லா ஒரு கொதி வந்தாச்சு பார்த்து என்ன தெரியும் உங்களுக்கு இதுலேயும் உங்களுக்கு க்ரீம் ஆட் பண்ணணும் கொஞ்சம் பேஷண்ட்டாக இருக்கிறவாளுக்கு கொடுக்குறேன் அவள் கொஞ்சம் தேரணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கவா க்ரீம் ஆட் பண்ணுறேன்லாம் பண்ணலாம் ஆர் எங்களுக்கு இதில் இருக்கிற பாதாமும் ப்ரோக்கலி மட்டும் போகும் அரை ஸ்பூன் வெண்ணெய் போட்டு தான் அதை வதக்கியிருக்கோம் அது போகும்னு சொல்லி சொன்னால் இதை இப்படியே சாப்பிட்லாம் நன்னாவே இருக்கும் நானுமே இப்போது க்ரீம் ஆட் பண்ணல அடுப்ப அனுப்பிச்சிட்றேன் ஸோ இது ரெடி ஆகிடுது எல்லாருக்கும் இது நிச்சயமாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க லைட்டாக டெக்கரேஷனுக்கு 
இதில் தெரியாது இது ஆக்சுவலி அதுவே ஒரு க்ரீமி கலரில் இருக்கிறதுனால க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறது பண்ணாதது உங்களோட சௌகரியம் அதில் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் போட்டிருக்கேன் பெப்பர் பொடி ஸோ இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப அதுவும் இந்த வின்டர் டேஸில் ரெய்னி டேஸ்லலாம் இதெல்லாம் பண்ணி சாப்பிடுங்க சூப்பெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு மாதிரி புத்துணர்ச்சியாகவும் இருக்கும் இந்த சூப்பெலாம் சாப்பிட்டேனா எல்லோரும் பண்ணி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம்